Mheshimiwa mjini rasmi nafasi yangu sasa ni kukukaribisha bila ya kupoteza muda niseme kwa heshima na taadhima karibu sana uju uzungumze na vijana wetu ambao wamemaliza vidato mbalimbali na wengi wanategemea kuenda katika vyo vikuu mbali mbali karibu sana mheshimiwa mgeni rasmi ndugu mgeni maalum profesa asad mkurugenzi mkuu wa hikma foundation Sheikh Nurdin Kishk Viongozi wengine wa shule za Al Hikma Viongozi wa Al Hikma alumni Wawezeshaji wetu ambao wametoa na saha zao hapa leo Washiriki wote wa mkusanyiko huu waandishi wa habari mabibi na mabwana asalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh Nianze kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa kutupa neema ya uhai na afya njema Tumekusanyika leo kwenye hafla hii ya vijana wa Al Hikma Foundation kwa ajili ya kunasihiana zaidi pamoja na kuwapongeza wale ambao wamemaliza form 6 na mweza kufanikiwa au wanazo sifa za kuendelea na masomo yao katika vyo mbalimbali nchini na hata nje nchi. Mshukuru Sheikh Nurdin Kishk pamoja na foundation yako kwa kunialika kwenye shughuli hii ambayo nimepewa taarifa kwamba imeandaliwa na vijana wenyewe. Kwa pongezi kwa vijana wa alumni hii kwa kuwezesha kufanikisha mkusanyiko huu. Niendelee na pongezi kwa Akima Foundation kwa kujihusisha na masuala ya ilmu ambao pia inasimamia mashindano ya Qur'an tukufu kwa Afrika. Taasisi za hikma zimetoa umuhimu mkubwa sana kwa ilmu ambayo kwa taarifa tulioisikia hapa inazo shule nne zikiwemo za awali msingi lakini na sekondari kwa upande wa watoto wa kiume na watoto wa kike. Na imani na namuomba Mwenyezi Mungu awezeshe siku moja pia muweze kuwa na chuo chenu kikuu. Naendelea kuwapongeza kwa sababu jambo wanalolisimamia la masuala ya elimu limepewa msisitizo mkubwa sana ndani ya dini yetu na hata sura ya kwanza iliyoteremka ilikuwa ni ya kuamrisha mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam asome na kingine cha kupongeza ni kuweka pamoja vijana hao ambao wamemaliza kwenye ngazi mbalimbali za ta shule za al hikma kuwa na umoja wao Hakika ni jambo zuri. Najua itakuwa ni changamoto kwa wale ambao wamemaliza levo ya msingi kuwa wanakusanyika manake bado ni wadogo. Pengine hawana hata vyombo vya mawasiliano na mawasiliano sasa hivi ni kupitia makundi ya WhatsApp na social media. Lakini naamini hii alumni kwa watoto waliomaliza sekondari kwa levo ya form 4 form 6 walioko vioni na tumesikia hapa wengine wako makazini ni mjumuiko mzuri sana. Jumuiya itasaidia katika kuwajenga kwa sababu imekuwa kama ni community inayochukua level mbalimbali. Wa sekondari watapata ushauri wa olevo wa elevo, walioko elevo watasikia wenzao wa vyuo lakini na walioko makazini. Kwa ushauri utaanza kutolewa katika jumuiya hii kwa kuweza kukutana mbalimbali kama tulivyoambiwa na mkuu hata jumuiya hiyo kwamba tayari mmeshaanza kukutana kwenye vikao mbalimbali. Kwa nawapongeza sana kwenye hilo. Baada ya kuwapongeza, sasa niendelee na, na saha zangu kwa upande wa vijana ambao hafla hii imeandaliwa kwa ajili yao. Nianze kwa kupongeza tena wale wote waliohitimu kidato cha sita. 
tumeambiwa hapa mbali ya kwamba wamefaulu wote lakini kuna ambao wawili wameingia kwenye top 10 kuna binti anaitwa Asia ambaye hajaweza kufika lakini mama yake amemwakilisha yeye kwa upande wa masomo ya biashara na inawezekana labda anafata mfano wa Bihadija naye atakuja kuwa pengine mfanya biashara maarufu kwa tunapongeza sana kwa hilo lakini na kijana Zafurullah nafikiri kama jina limeleka vizuri naye amefanya vizuri kwa upande wa science kwa tunapongeza sana hakika e, mmewaheshimisha Al Hikma Foundation lakini na Waislamu wengine lakini hili ni la kupigiwa mfano kwa vijana wengine na wenyewe kuonyesha kwamba unapofanya jitihada basi Mwenyezi Mungu uweka rehema zake na mambo yako huenda kawa mazuri zaidi Ndugu vijana napenda niwapongeze wote kwa hatua ambayo mmefikia katika ngazi mbalimbali kila mmoja na nafasi yake. Kufikia hatua hii ni matokeo ya rehma ya Mwenyezi Mungu lakini na jitihada ambazo pia mmeweka kwenye masomo yenu. Kufikia hapa mlipo na kuwepo kwenu leo hapa ni kuzingatia kuwa elimu ni muhimu kwenu. Jambo ambalo linaendana na mafunzo ya dini yetu tukufu ya Kiislamu kwa hiyo nawapongeza sana kwa hilo. Nafahamu kwamba miongoni mwenu wapo waliochagua masomo ya sayansi. Sasa hivi tunashashihisha au tunahamasisha sana masomo hayo. Kama alivyosema profesa Asad hapa kuna uchache kwenye fani hizo. Kwa hiyo masomo haya ya STEM ambayo yo ni science, technology, engineering na mathematics ukiachukua kwa kweli huwezi kwenda pabaya. Mimi naamini kwamba ukisoma masomo ya science unakuwa ni kama umejijengea foundation ya multi story building. Inakupa flexibility ya kuweza kuongeza fani nyingine. Na ametoa ufanuzi hapo profesa akasema Ulicho kichukua actually kina determine flexibility yako ya kuchukua masomo ya chuo. Sasa uzuri wa masomo ya science hasa PCM inakupa flexibility kubwa sana ya kusoma vingi. Nitatoa mfano wa mimi mwenyewe. Mimi nilifanya PCM. Nimefanya bachelor ya civil engineering lakini nimefanya masters ya public procurement management na nimefanya na postgraduate diploma ya economic diplomacy. Na mimi kama na wakati nikiamua hata kufanya sheria naweza au na vitu vingine. Kwa ile flexibility na kuwepo kubwa. Mume wangu mimi alisoma PCM baada ya kaamua kusoma accountancy. Binti yangu wa kwanza ameamua kwenda kwenye engineering. Mtoto wangu wa kiume na watoto watatu yeye ameamua kwenda kwenye medicine. Watatu sijui atasoma nini lakini anajijengea msingi wa PCM sasa hivi iko form 5. Kwa hiyo wapongeze wote ambao wamechukua masomo ya science kuna hofu sagide na jengeka kwamba ni magumu na watoto wa kike hasa wengi wanakuwa discouraged kwamba kwanza wanaambiwa masomo ya watoto wa kiume lakini si sahihi kama tulivyosikia tunahitaji watoto wa kike kwenye fani mbalimbali za udaktari na nyingine kwa hiyo kama unaweza nenda kwenye fani hizi za masomo ya science na ufani huko vizuri na nafasi za kwenda kwenye kazi mbalimbali mbali zipo. Kwa nasihi mnakoelekea huko mmeshapewa na saha kubwa sana. Niwashukuru kuanzia Dr. Pale ambaye amesema ni seremala wa mwili wa binadamu. Ame, amewapa na saha nzuri sana. Profesa naye amesema na wengine wamerudia. Kwa kweli mnakoelekea huko kuna uhuru mkubwa. Kwa hiyo mkajitahidi sana na usirundike notes ukasubiri karibu ya mtihani ndio usome. Jenga tabia ya kuwa unajisomea kila siku. Kama mfano ulioambiwa kwamba hebu jitahidi kesho yako ukiamka huo umekuwa better version of yourself kwa sababu umefahamu zaidi kwa sababu leo umejiboresha kidogo kwa kuongeza jambo kesho ongeza jingine. Sasa ukiwa shule hili lina apply sana kwenye masomo yako hakikisha una durusu tukitumia kama tunavyosoma madrasa wakati ule una durusu mara kwa mara basi na hizi notes hebu fanya hivyo 
utaelewa vizuri zaidi na unaposoma mara kwa mara kama jambo hujaelewa ina maana utaweza kupata fursa ya kuwauliza wenzako ambao wana ufahamu kubwa lakini utapata fursa pia ya kumuuliza hata mwalimu ili aweze kukusaidia uweze kufanya vizuri pamoja na kwamba tunaweka msisitizo wa masomo ya sayansi na masomo mengine nayo ni muhimu kwa sababu duniani tunahitaji fani mbali mbali kwa ajili ya watu tuweze kuishi kwa balance. Kwa hiyo wewe mwenyewe jitathmini ni masomo gani unaona unayaweza vizuri. Yachukue hayo. Lakini cha muhimu ni kwamba kwa masomo yote unayoamua kuyafanya weka jitihada kubwa. Katika yale mambo manne aliyosema profesa, weka jitihada kubwa kwenye kila jambo unalolifanya ikiwemo hilo la kimasomo ukifanya vizuri kwenye fani hizo na zenyewe zina nafasi kubwa katika ajira serikalini private sector lakini hata kwenye kujiajiri wewe mwenyewe na hatimaye wewe ukawa ni mwajiri wa wengine nikiwaelekea mabinti nataka niwape moyo na kuwapongeza changamoto ni nyingi sana kwa watoto wa kike kama ilivyo kushasemwa na mifumo yetu ya kijamii ilivyo kwa kiasi fulani ilijengwa kuwapendelea watoto wa kiume. Hata ukienda nyumbani pamoja na kwamba wazazi wanaolea kwa kiasi kikubwa kwa na watoto ni wakina mama. Na tunajua kabisa kwa kufanya mfumo ule uendelee bado unawafanya kuwagandamiza watoto wa kike lakini bado tunaendelea kuufanya. Jambo ambalo halitusaidii. Sasa ni ni subconscious programming ambayo ilifanywa kwa muda mrefu. Tumejikuta tuna tendency ya kuwapendelea watoto wa kiume zaidi kuliko wa kike. Lakini kuna haja sasa ya kuanza kubadilika kwa malezi tofauti na kuweza kuwajaza watoto wetu hizi fikra kwamba watu wote ni sawa mbele ya macho ya Mwenyezi Mungu na bora ni yule ambaye anafanya ibada ya kisawa sawa kama inavyoelekezwa. Haya mingine ni majukumu tu. Kupika kama natumia mikono miwili hata mtoto wa kiume anaweza akapika. Na kuna wengine watoto wa kiume wanapenda kwa fano kupika lakini wanakuwa discouraged kwamba kazi za kike hizo. Lakini tunajua kuna wapishi maarufu kwenye mahoteli makubwa kubwa ndio wa kiume, pengine ile ndio ingekuwa kazi yake ambayo ingemtoa, yani ni kipaji chake anakipenda. Kwa pia wazazi walezi tuangalie mtoto kitu anachokipenda as long as ni kitu ambacho kitamletea kipato halali tusiwa discourage mtoto wa kike kuchukua masomo ya sayansi ukawaambia ya kiume acha na wa kiume ukawaambia masomo ya watoto wa kike achana nayo naenda kwenye hili ambalo linakuwa gumu kwake anaweza kaenda kwa kusikiliza wewe mzazi au mlezi lakini asifanye vizuri alafu akaja kuishi kwa kukulaumu nilifanya kwa sababu anilinilazimisha. Kwa hiyo niwapongeze watoto wa kike waliochukua masomo ya sayansi kwa sababu kuna ugumu najua na changamoto ni kubwa. Lakini pia nawapongeza na watoto wa kiume wote katika fani ambazo wameweza kuchukua. Hatua mliyofikia kwa kweli ni kubwa. Nataka niendelee na kuasa kwenye jambo moja. Kuna kitu kinaitwa self talk ni yale maneno ambayo unakuwa unajisemeza mwenyewe na mara nyingi inakuwa unajisemeza kwa kujikatiza tamaa sasa kwa sababu mimi si mwana mume sijui wao wanajisemezaje lakini wanawake nafikiri the way tulivyokuwa wired tunakuwa too critical yani tunajicriticize sana utakuta unataka kufanya jambo ile nafsi inakuambia don't be stupid wewe you are not good enough you are not tall enough you are not beautiful enough you are not educated enough you are not this enough you are not that enough inakukatiza tamaa na kukatiza tamaa na matokeo yake una lose self confidence unashindwa kusimama ukafanya jambo ambalo unaliweza lakini unasikiliza sana ile nafsi ikikusemeza acha iseme lakini tuanze kujifunza taratibu taratibu kuambia look here i hear you but I'm gonna do it anyway. Kwa sababu naamini naweza. Kwa sababu ukisikiliza sana yani itakufanya kwa kweli utashindwa kufanya vitu vingi. Sasa kwenye hili nafikiri wanaume kidogo wao wako vizuri. 
nilisikia mahali na mimi nilitakuwa na ukweli wanasema kwa mfano kama nafasi ya kazi inatolewa kuna sifa kumi zimetajwa pale mtu anatakiwa nazo mtoto wa kiume akiona moja tu anayo katika ile anasema hii kazi yangu anaiomba mtoto wa kike akiona tisa nazo moja ndio hana anasema ah hii sina anaacha kuomba matokeo yake watoto wa kiume wanapata zile nafasi watoto wa kike hawapati tangine walikuwa mo qualified kwenye nafasi hiyo lakini kwa sababu ile hofu kusikiliza ile nafsi na uoga hawaombi na usipoomba nani atakufuata huko akakupe kazi ambayo inataka mtu afanye application nitatoa mifano michache kwangu mimi binafsi mimi nilianza kuajiriwa private sector nikawa nasimamia barabara kutoka Tegeta kwenda Bagamoyo kilomita 43 za lani wakati nafanya kazi pale Tandroads wakala wa barabara Tanzania wakatoa tangazo la kazi nikaangalia sifa zote nilikuwa nazo kuna kitu kimoja tu nilikuwa sina sikuomba sasa alikuwaepo technician mmoja wizarani ambaye sasa hivi yeye ndo mtendaji mkuu wa Tandroad akanambia mwandisi omba hii nikasema ah hii sijui mbona hii sijui nataka road mentor sasa hii sio atakufundisha kwa huko omba ile ile wiring ya mtoto wa kiume anaona unaachaje kuomba wakati kitu kimoja tu ndo hujui alivoniona na sita aliandika barua ya application kwa mkono wake akaniambia sign sign kwa nika sign nikaipeleka nikafanya ile application siku ya deadline ndo napeleka tuliajiriwa wawili mtoto wa kiume na wa kike lakini ile ajira nilipata kwa sababu niliomba ningejisikiliza na nilikuwa nishajisikiliza actually nisingeipata kwa sababu nisingeomba incident ya pili ilitokea wakati niko tandoz sasa nafanya pale kukatolewa tangazo la kazi lakini walikuwa wametoa tangazo la ndani tu bila kutangaza kwenye magazeti sasa coordinator wa miradi ya World Bank ile tangazo lilikuwa limetoka World Bank alikuwa ameliona akaniambia mwandishi omba hii nikaangalia na sifa zote lakini ilikuwa sina masters na ilikuwa inasema minimum requirement uwe na masters alafu akasema na sifa nyingine zote nyingi nyingi ambazo nilikuwa nazo anikwambia mbona sina masters lakini asa awe omba tu nikaomba nikaitwa kwenye interview wakaniuliza baadaye wakaniambia sasa mbona lakini huu na masters una mpango gani nikamwambia binti yangu sasa hivi ana mwaka mmoja alikuwa mwaka mbili na sita ndio huyo ambaye yuko form 5 sasa hivi anasoma PCM akifikisha miaka mitatu nina mpango wa kujiendeleza nasema okay tukaendelea na maswali mengine tukamaliza interview ile nafasi nilipata na sikuwa na hiyo master ambayo ilikuwa katika vigezo muhimu kuanzia wakati huo nikasema sasa if you don't shoot you don't score if you don't attempt usitegemee mtu aje huko akushushie muujiza wa kukupa kile kitu ni, ni nadra sana vitu vya namna hiyo kutokea kwa hiyo tuombe wakati unapokuwa na hofu ya kuomba kwa sababu unaona huna kitu kimoja au viwili watoto wa kiume na wengine wasiokuwa na hofu wanaomba halafu zile kazi wanapata unashangaa mbona yule kama namzidi kwenye vitu vingi sawa unamzidi lakini wewe hofu yako imekuparalyze ukashindwa kuomba unapoomba ukapata you have gained that usipopata you have lost nothing kwa sababu didn't have it anyway kama unapotezaje kitu ambacho ulikuwa huna lakini ukikipata ushaki gain kutondoa ile hofu maana kisangine hofu ya kufail kwa nikikosa itakuwa embarrassment sio embarrassment at least umegain kwenda kwenye interview umegain jinsi ya kuandika barua application na vitu vingi vingine kwa hiyo tuombe hata kama huna sifa zote inawezekana wewe ukawa the most qualified candidate aliyeomba kwa fursa ile wengine wote wakawa wale watu wa kiume waliokuwa na sifa moja mbili afu wewe una sita kati ya kumi. ukawa the best kwa hiyo ile self talk narudia hasa kwa watoto wa kike lakini na watoto wa kiume pia tuiangalie sana kwa sababu it can make you or break you tujisemeze vizuri wote sisi tunaweza ni unique creatures wa Mwenyezi Mungu ametuumba sisi viumbe kila mmoja unique alichomsikia profesa Hassan yule mchungaji aliyosema mlokole alisema kwamba Mungu ana mpango na wewe Mwenyezi Mungu ana mpango na wewe pia kwa hiyo ebu jisikilize jisemeze vizuri halafu do your best 
utashangaa wakati mwingine vitu vinatokea unaweza ukaviona si vizuri lakini you can come and connect dots backward kuona kwa nini Mwenyezi Mungu alijalia ukapita kwenye njia hiyo kwa sababu kulikuwa na mambo anataka ujifunze hata yakiwa ni ya uchungu lakini atakusaidia kwenye safari yako kule mbele tatizo kubwa ninaloliona ni kwamba mara nyingi hatu hatu take lesson kwenye mapito tunayopitia tuna fall into self pity kwa jambo likitokea ambalo tunaliona si zuri halafu hatuangalie mbele hakika unaweza kutokea na kitu ambacho ni kionekana kibaya na baadaye kaa kizuri ni wapi tena mfano mwingine wa maisha yangu ni kwa Tandrod kabla sienda kufanya ile masters za procurement niliomba chokuu cha Dar es Salaam nikapata masters moja pale wa mwanzo alisema itakuwa miezi 21 part time baadaye akasema itakuwa full time nimeanza wiki mbili mtendaji mkuu wakati huo akaniambia hapana na walisha walishia sema kwamba watani sponsor kwa hiyo akakataa akasema miezi 21 is too much hatuwezi la full time tunakuhitaji pia kazini so ni, nilipata ile taarifa nilikuwa chuo niko chuo ndarasani katoka nikaenda kwa toilet i cried a little bit nikasema Mwenyezi Mungu Unajua kwa nini ile imetokea I don't know but you know Nipe moyo wa kulikubali niendelee na maisha halafu ni accept kile ambacho umepangia Kuna wenzangu pale nilivyoambia bana mimi ndio leo siku ya mwisho siji tena kwa sababu kazini wamekataa wakataka kunideviate kidogo akaniambia ah umekufanya hivyo kwa sababu mwanamke Nenda kuna kitengo cha agenda pale ukaweleze watakusaidia Nikamwambia I don't think so Sababu walizonipa nimezione ni valid narudi kazini siendi kwenye kitengo chochote nikarudi ofisini nimekaa baada ya muda nikamuona mtendaji mkuu kwenye corridor akanambia eh naona kozi yako imebuma nikamwambia mkuu ndio umeamua hivyo mimi sina la kufanya akasema omba nyingine hiyo muda mrefu sana nikamwambia nyingine zipo lakini nje ghali akasema doesn't matter ndio nikapata fursa ya kuomba ile master course ambayo ilikuwa Italy miezi 12 unafanya online miezi minne miezi minne unaenda kule alafu unarudi kumalizia dissertation yako nyumbani wakakubali nikapata full sponsorship full sponsorship ya Tanrod nikaenda kusoma kozi hiyo sasa wanaposema mlango ukifungwa mwingine unafunguka wakati mwingine alifunga hata gate actually kubwa zaidi na na, na mimi maana nimepata na exposure pia nyingine ya kuwa nimesoma nje kukutana na watu niliokutana nao kwa hiyo ukiconnect dots backward unaona kwa nini ilibidi ikatizwe kwa sababu unaendaje kusoma Italy wakati niko University of Dar es Salaam kwa something has to happen kusitisha kwanza lilokuepo ili kukudivert sasa kwenye route ambayo Mwenyezi Mungu alitaka upitie kwa hiyo ni waombe sana yanapotokea mambo jaribu kufanya acceptance likabidi kwa Mwenyezi Mungu muombe akupe subra na kuongoze na kukupa kilisho bora zaidi ya kile ambacho kimeondoka ukiamini kwamba yeye anajua zaidi na ndio hivyo ilivyo kwamba yeye anajua zaidi nini lilokuwa bora kwako kwa hiyo endelea kwa nasi mnakoelekea huko mazingira kwa kweli ni tofauti kama ninavyosema nyumbani uwezi kurudi muda unaotaka lazima utaulizwa na unashajijua kwamba we maximum ya kurudi kwako ni muda gani kule uhuru amna wa kukufuatilia na wengine watapata fursa ya kwenda kusoma nje pengine uhuru mkubwa zaidi kwa sababu maana yake hamna hata wa karibu anayekuona kwa hiyo ninatakiwa kwa kweli tujichunge sisi wenyewe kwa kujua Mwenyezi Mungu anaona tunayofanya na wanasema be careful when the judge is your witness kifiri wazazi hawakuoni si nani hakuoni Mwenyezi Mungu hakuoni si anakuona utaenda kujitetea vipi na tunaambiwa mpaka viungo vyetu vitaenda kutestify kwenye yale ambayo tunayafanya kwa ujizuie yale ambayo umekatazwa kwa kujua kwamba unafanya kupata radhi za Mwenyezi Mungu yamekatazwa na si kwa sababu e, mzazi wako kakukataza mzazi anakukataza kwa sababu naye ana base fulani ameangalia mahali ni sehemu ya mafundisho ambayo tuna yajenga kwa watoto wetu lakini ujue ukijiharibia ni maisha yako pia ni maisha yako na wewe mwenyewe utaenda kuwa answerable kwa Mwenyezi Mungu
kwa hiyo tujishunge sana hiyo of course wazazi watasikitika kwamba umewatia aibu lakini aibu kubwa umejitia mwenyewe na uharibifu mkubwa umeufanya kwako expectation zao hazitakuwa lakini kikubwa ni wewe ndio utakayoumia kwa hiyo tujichunge sana tunakoenda tusitetereke uzuri mmepata msingi mkubwa wa al hikma foundation shule zake mmefata mafunzo yote misingi ya kidini elimu ya kimazingira ukikomaini hiyo unapata balance nzuri sana kwa hiyo tuitumie vizuri na tukifanye tumuombe Mwenyezi Mungu tukabidhi mambo yetu tusome kwa bidii lakini siku zote constantly tumkumbuke Mwenyezi Mungu na kumuomba tufanyie wepesi kwenye mambo yetu maadili mema tuyafanye lakini tusahau kumuomba msamaha pale tunapokosea na sisi wote kwa kweli ni wakosefu unaweza kukosea kwa kujua au kutokujua makubwa na madogo kabla hujalala kila siku weka habit ya kumuomba Mwenyezi Mungu akusamehe kwa siku ile na yaliyopita na endelee kukuongoza ajali kulala ni nusu ya kufa unaweza usirudishiwe hiyo nafsi zinarudi kwa wale ambao tu muda wao bado upo wa kuishi sasa huwezi kujua utaamka huamki weka habit ya kumuomba Mwenyezi Mungu pia akusamehe iwapo nafsi yako haitarudishwa au roho yako haitarudishwa ili walau uwe umeondoka ukiwa umeomba msamaha wa Mwenyezi Mungu na kwa sababu yeye ni msamehevu tunaamini atakuwa anatusamehe pale tunapomuomba msamaha lakini uwe basi ni msamaha kutoka moyoni ibada imesisitizwa tushikamane na ibada zetu dr pale amesema usifikiri kwamba sasa ulikuwa labda unaamshwa hutaamshwa tena uliko huko ni jukumu lako wazazi tayari walishapanda mbegu na mche ulikuwa umeshachipua jukumu lako kumwagilia ustawi unawiri hizi ibada ulishafundishwa umeshazijua zimeshakukaa sasa ukiamua ku neglect kwa kutokuzifanya ni wewe jukumu lako mzazi hana dhima tena uko karibu atakukumbusha kupo bado ni uamuzi lakini hata akikukumbusha bado ni jukumu lako kutenda tumeona wapo hata mitume mingine watoto wao walikuwa sio waongofu kwa hiyo hata wazazi sisi wakati mwingine of course tunaumizwa sana tunavyoona watoto wetu hawafanyi tunavotaka lakini jukumu letu kubwa ni kuendelea kuwalea vizuri kwanza kwa misingi mizuri lakini kuendelea kuwa nasi lakini at the end of the day utekelezaji wa ibada na mambo mengine mazuri ni jukumu la mtoto kwa na nyinyi kama sehemu ya watoto wetu tunaendelea kuwa nasi kwamba tushikamane na ibada tuwe watoto wema tuwasikilize wazazi wetu na walezi wetu kwenye mambo yote ambayo hayatamkufuru Mwenyezi Mungu kama anakuambia jambo ambalo unaona sasa litakukosesha radhi za Mwenyezi Mungu usimfate lakini pia usiwe jeuri eh usiwe jeuri mwambie kwa hikma mwambie kwa uzuri mmesoma shule za hikma najua mtakuwa mmejazwa hikma nyingi pia jinsi ya kuongea pia na watu wazima isionekane kama umemsukana umefanya nini lakini mwambie kwa utaratibu mzuri usifate ushauri ambao unakukosesha radhi za Mwenyezi Mungu. Sisi kama Waislamu kwa kweli tulitakiwa tuwe vinara kwenye elimu za fani zote. Na ukiangalia huko nyuma Waislamu walikuwa na mchango mkubwa sana kwenye maendeleo ya sayansi na teknolojia na masfani nyingine nyingi tu. Katikati nafikiri samwe ya tulipitiwa kidogo. Lakini ni jukumu letu sasa tuendelee kunyanyuka sisi kwa kuweka mkazo kwenye masomo yetu na huenda tuka revive kama kila Muislamu popote alipo akiamua kuweka juhudi tunaweza tukarudi kwenye our former glory na kusapas kuwa wazuri zaidi kwa sababu ukiangalia kitabu chetu sisi si kitabu cha science lakini kina scientific facts lakini kina fani nyingine mbali mbali ukizisoma unazikuta kule mfano Mwenyezi Mungu anasema aliye bora zaidi ni yule ambaye mwenye ilmu na anaweza ku vizuri akaelewa zile saini zake. Kitabu ambacho kimeshushwa miaka zaidi ya 1400 iliyopita. Wakati huo uvumbuzi, ugunduzi wa kisayansi uko chini sana, lakini zimewekwa facts ambazo leo ndo watu wana prove kwamba hiki ni sahihi kabisa kama kilivyosema. Kwa hiyo ukikuta kitu ambacho hujakielewa bado inamaanisha kwamba sisi kwa udhaifu wetu bado hatujafikia kugundua yale ambayo Mwenyezi Mungu alishatuambia. Na wale ambao wamesoma hizo fani wengine wanaslimu kwa sababu ya kuona haiwezekani hiki lazima kitakuwa kimetoka kwa Mwenyezi Mungu kwa sababu haiwezekani scientific fact ya namna hii ikawepo kwenye kitabu 
ki cha zamani namna hii. Kwa hiyo ukiwa na ilmu actually unaweza unakuwa ukawa na hofu zaidi ya Mwenyezi Mungu akawa mcha Mungu zaidi lakini kama usipokuwa na kibri. Kwa mwingine akishasoma yani anajiona yeye ndo mjuzi, mjuaji kuliko wote kibri. Na katika dhambi mbaya sana na fili ni kibri. Pengine sio ndo dhambi ya kwanza baada iblisi alikuwa na, na, na kibri kikubwa sana alijiona yeye ametengenezwa ame kwa material ambayo ni superior kuliko Adam mwenye udongo tu. Kwa hiyo akakataa kutekeleza maagizo ya Mwenyezi Mungu ya, ya, ya kumsujudia Adam. Sasa na sisi tunavoendelea kupata hizi ilmu kupanda ngazi na ngazi tunavoendelea kupata nafasi za vyeo kupanda ngazi na ngazi tusije tukawa na kibri kwa sababu tutakuwa hatujajitendea haki na tunajidhulumu na sisi zetu na tutaenda pabaya ilmu ni jambo kubwa sana kusema kweli e, mbali ya kwamba sura ya kwanza iliyoshushwa ilimwamrisha e, mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam asome Adam mwenyewe alipoumbwa Mwenyezi Mungu alimfundisha majina ya vitu yote vile maana yake nini ilmu hiyo si ndio malaika hao kwa wanajua walivuambia wakawa hajui kwa sababu uwezi kujua kitu ambacho hujafundishwa si rahisi unaweza ukasema anaweza nikajisomea lakini kuna mtu alikijua akakiweka kwenye fomu ambayo sasa unaweza ukasoma ili uelewe kwa hiyo ni yeye na pia ufundishaji kwa hiyo msisitizo wa ilmu umeanishwa kuanzia mwanzo binadamu wa kwanza kuumba alipewa ilmu na Mwenyezi Mungu ya kubiwa majina ya vitu vyote na mengine ambayo amefundishwa ambayo Mwenyezi Mungu mwenyewe anayajua kwa hiyo hiyo yote ni kuonyesha umuhimu wa ilmu na tuiendee na bila kutofautisha maana yake pia nafikiri kuna kipindi tulichoanguka tulianza kusema ah, ilmu ya dini bora kuliko hii nyingine tukaacha wakati ukisoma Qur'an unakuta fani zote mule ndani zimesheheni inatakiwa balance lazima ujue jinsi ya kumwabudu Mwenyezi Mungu wa kuwa na ilmu sahihi lakini na hii ambayo itakuwezesha mazingira yako uweze kuyamudu na kuyatawala vizuri uzijue sikiwemo za sayansi za jamii sayansi nyingine pamoja na biashara na nyingine nyingi Mambo mengi yameongelewa ni siende mbali sana lakini nataka ni sisitize kwamba sisi kama binadamu tunaambiwa tuna tunao malaika wanao wanao record matendo yetu kulia na kushoto kwa hiyo mimi nasema tuna makapu mawili la kulia na kushoto kila unachokifanya linaenda kinaenda kujaza kwenye moja hapo ya kapu kwa hiyo lazima tujitathmini unapotaka kufanya jambo unajaza kapu lipi la kushoto la dhambi au la kulia la thawabu kwa sababu at the end of the day yakaenda kupimwa yale lipi litakuwa na uzito mkubwa lita determine pa kwenda likiwa la thawabu peponi likiwa la dhambi motoni labda upate msamaha wa Mwenyezi Mungu ambaye ni Mungu wa rehema yeye anajua ataenda kutufanyaje huko zaidi lakini that's the general knowledge kwamba likizidi hili linakuwa unaenda huku likizidi hili unaenda huku kwa hiyo tujitahidi sana kwenye maisha yetu ya kila siku unachotaka ukifanya tathmini hapa najaza kapu gani kulia au kushoto nafikiri itakusaidia wakati mwingine kurudi kwenye sense kwamba a hapa naanza kupotea mbona hivi kama molecule najaa sana na tunapoomba Mwenyezi Mungu msamaha mimi naamini inakuwa ni kama ku, ku empty ile bucket yenye la kushoto kwa hiyo tujitahidi sana pia kwenye kwenye kuomba msamaha kwa sababu inasaidia kupunguza yale yaliyokuwa yamejaa kwenye upande wa kushoto na actually incentive za kufanya mema ni kubwa zaidi kwa sababu hata malipo yake ni makubwa intention tu hata usipoweza kulikamilisha tayari ushalipo ukifanya unalipwa zaidi wakati ukiintend kufanya la dhambi tunaambiwa kwamba kwanza huandikiwi mpaka ukija kulifanya na unaandikiwa ile dhambi yako moja kwa hiyo tuna tuna incentive nyingi sana ya kufanya mema kwa sababu malipo ni makubwa zaidi kuna maombi yametolewa kwenye risala. Ombi la kuwa mlezi wa jumuiya. Sasa tunatakiwa tutoe ahadi ambazo tunaweza kuzitekeleza. Na wasiwasi nikiridhia maana sijui scope ya ulezi inahusu vitu gani hasa. Nikishindwa kutekeleza hapo majukumu nitakuwa nimechukua dhima ambayo nashindwa kuishukua kuifanya vizuri. Niliona mahali pale Sheikh Kishki yenu mlezi kwa labda mimi niridhie kuwa mlezi mwenza yeye yeah, endelee na ulezi ule mzito zaidi 
alafu tusaidiane kuna fursa mbalimbali ambazo mliomba kama zikitokea nafasi za scholarship za kusaidia watu e, wanafunzi ambao mamaliza hawezi ku, kulipa ada na mimi nalichukua nikisikia nitalileta upande wenu ili mweze kufaidika lakini uzuri na profesa Asad ameshalisemea na ni kweli kabisa ameliweka kitaalam zaidi kwa sababu Sheikh naye amesoma zaidi mimi nilikuwa nimefikiria hivyo kwa sababu kuwa na mfuko maalum wa kuwa unasaidia masuala haya waislamu waweze ku donate kwa kwa kupenda lakini uaminifu kama alivyosema ndio kitu kikubwa kinachoua masuala yetu wa islamu na kwa islamu tunatakiwa kwa kweli tu waaminifu sana kwa sababu ndio tunacho fundishwa kila wakati sasa itatoa moyo wa watu kutoa na tulivyo wengi kwa wingi wetu tunaweza tukapata yani ile kidogo kidogo kila mtu akichangia inakuwa ni rahisi kupata kitu kingi tukawasaidia umma wa Kiislamu kwa ajili ya kwenda mbele zaidi katika masuala ya ilmu lakini na masuala mengine ambayo yanahitajika Kuna swala la discipline professor ulizungumzia nizungumzie kidogo time management ilifika hapa saa tatu. hapa huko mbili siku kulikuwa na watu wangapi sadani kama walifika kumi. wachache mno e, najua watu wamebana na mambo mengi lakini leo Jumapili traffic jam sadani kama ni moja ya sababu tujitahidi kama waislam tujali sana muda kwa sababu ukiangalia hata ibada zetu ni time based swala kwa wakati Ramadhani mpaka mwezi wake ufike uweze kusema mimi ah Ramadhani ya mwaka huu mwezi wa tano nitakuwa busy na mambo yangu ya nifunge kabisa mwezi February kabisa ikifika mimi jamaa uwezi lazima ufunge muda ukifika ibada hija na yenye na miezi yake maalum yani kila kitu kiko time based meaning kwamba tunatakiwa tuwe ni wazuri katika ku manage time itasa yani tuwe mpaka mtu akituona ah aseme ah se yani mwai wewe muislamu nini iwe hivyo yani sio mzungu yani kwamba sisi ndio tunafundishwa kujali time kwa sababu hata ibada zetu ni time based. Leo nisiongee mengi e, muda naona umeisha kwa mujibu wa ratiba ilivyopangwa lakini naomba nisitize wote tuwe na moyo wa kutoa. The giving spirit is very important. Alimsema professor pa unapotoa unapata. Unaweza usipate equivalent ya ile lakini ukapata yaani usipate the same kwa package kakujia lakini ukapata kingine ambayo ni equivalent au with high value. Ubaya ni kwamba huwa haturelate tunavyovipata kwamba vina uhusiano na tulichotoa. Kwa hiyo tunaona kutoa ni kupoteza, kupata ni kikija ndo kupata, kwa hiyo we, we hold money na vitu vingine badala ya kuwa tuna spirit ya kutoa. Na kutoa so lazima iwe pesa. Kwa waliokuja hapa leo wakatoa muda wao ni kutoa wakatoa ilmu walionao ni kutoa wakatoa mawazo yao ni kutoa kwa hiyo unaweza kutoa in terms of many things hata nguvu zako nilikuwa namalizia kwa kusema kwamba tuwe na moyo wa kutoa na kutoa inaweza ikawa in terms ya fedha ilmu nguvu mawazo na vingine vingi ambavyo unaweza kujitolea nimalizia kwa kuwapongeza wale wote ambao wamaliza kidato cha sita na kufanya vizuri nipongeze jumuiya hii kwa kuanzishwa kwa sababu ina mwaka tu tangu imeanzishwa lakini niwapongeza Hikma Foundation kwa ajili ya malezi mazuri na kazi mnazozifanya na niwashukuru kwa kunialika kuongea na vijana hawa lakini nawashukuru na kuwapongeza pia wale waliowalikwa wote ikiwemo facilitators kwa ajili ya kuja kujumuika na sisi hapa na kutoa mchango wao hakika wote naamini tumeweza kufaidika baada ya kusema hayo na washukuru wote kwa kunisikiliza asante sana